നമസ്കാരം ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന നടപടികളാണ് മോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറെന്നും കോടിയേരി പിലാതറയിൽ എ ടി എം കൌണ്ടറിന് നേരെ അക്രമം എ ടി എം മെഷീൻ തകർത്തു അക്രമം നടന്നത് സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കൌണ്ടറിന് നേരെ പയ്യന്നൂരിൽ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി കള്ള ടാക്സികൾ പെരുകുന്നു തൊഴിലില്ലാതെ നഗരത്തിലെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ അനധികൃത സർവീസുകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാവശ്യം കാലവർഷത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രവർത്തികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന നടപടികളാണ് മോദി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വർഗീയതയെ കൂട്ടുപിടിച്ച രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു കൂത്തുപറമ്പ് പാട്ടേത്ത സി പി എം ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടു രാജ്യത്താകെ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങി കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനവസരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ വർഗീയമായി വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിന് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധ്യമല്ല ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പയ്യന്നൂരിൽ എ ടി എം കൌണ്ടർ തകർത്ത നിലയിൽ പിലാത്ര ദേശീയപാതയിലെ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ എ ടി എം കൌണ്ടറിന് നേരെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് എ ടി എം മെഷീന്റെ സ്ക്രീൻ ഡയൽ പാഡ് എന്നിവ തകർത്തു ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം പരിയാരം പോലീസ് തലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂരിൽ നിന്ന് സി സി ടി വി ടെക്നീഷ്യന്മാർ എത്തിയാൽ മാത്രമേ മോഷണം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ എന്നും നിലവിൽ എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും പണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സമിതി യോഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് യോഗത്തിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ മാത്രമാണോ അവർക്ക് ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കന്മാർക്ക് അതിൽ ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന പരി പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇതുപോലത്തെ കുംഭകോണവും തട്ടിപ്പും നടന്നിട്ടുണ്ടോ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അത് കേരളത്തിലെ പോലീസിന് സാധ്യമല്ല ഇപ്പൊ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചും പോലീസും ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കുംഭകോണം പുറത്തു വന്നാൽ സത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം പോലും സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടും അനുമതിയോടും കൂടിയാണ് ഈ പരീക്ഷ കുംഭകോണം കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സംശയമില്ല പ്രിയമുള്ളവര് അതുകൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി യുവാക്കളിൽ നിന്നും പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവസ്ഥയും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് കോൺഗ്രസും നിലനിൽപ്പ് അവരുടെ നിലനിൽപ്പും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ കണ്ണൂരിലെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ചേർന്നു എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നരേന്ദ്രമോദിയെ പുകഴ്ത്തി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ള സമയത്തും കോൺഗ്രസിലുള്ള സമയത്തും ഒരേ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനത്തെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു ആദരിച്ചു പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിലാണ് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ പുറത്താക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട് ജയറാൻ രമേശ് എന്താ പറഞ്ഞത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചെയ്തതല്ലേ ജയറാൻ രമേശ് ആവർത്തിച്ചത് ശശി തരൂർ ആവർത്തിച്ചത് അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ചെയ്ത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ജയറാൻ രമേശിനത് നടപടി വേണ്ടേ ശശി തരൂർ തരൂരിനതിന് നടപടി വേണ്ടേ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ശശി തരൂർ ശശി തരൂരിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഇടമുണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കരുത് 
ഇനി നടപടിയെടുക്കാൻ കെ പി സി സിക്കും കേരളത്തെ നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എ ഐ സി സിക്ക് ഇപ്പം പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പ്രസിഡന്റ് കത്തെഴുത് ഞങ്ങൾ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജയറാം രമേശ് ചെയ്യും ശശി തരൂരിനെയും പുറത്താക്കണം എന്ന് പറയാൻ ആർജവം നമ്മുടെ രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കുണ്ടോ പക്ഷെ പ്രിയമുള്ളവരെ കോൺഗ്രസും അനുദിനം തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുദിനം തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്തു ആ റദ്ദ് ചെയ്ത് അതിനെതിരായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം നിലകൊണ്ടു പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്താ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചില മാധ്യമങ്ങളും അതുപോലെ കോൺഗ്രസും സി പി എം ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്തു മുപ്പത്തഞ്ച് എ വകുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കി അതുവഴി കാശ്മീരിനെ രണ്ടാക്കിയത് സത്യത്തിൽ ഈ നടപടി നടപടികളിലൂടെ എൻ ഡി എ ഗവൺമെൻറ് മോഡി സർക്കാർ കാശ്മീർ രണ്ടാക്കുകയല്ല ഭാരതത്തെ ഒന്നാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്ത നിലപാട് ദേശവിരുദ്ധ സി പി എമ്മിന് പണ്ടേ നിലപാടാണുള്ളത് അതവർ ആവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സി പി എം നാളിതുവരെ രാജ്യസ്നേഹ നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ല ദേശവിരുദ്ധ നിലപാടാണ് എടുത്തത് അവർ ഇത്തവണ അത് ആവർത്തിച്ചു എസ് എൻ ഡി പി നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടത് അതായത് കാശ്മീർ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക അധികാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നുള്ളത് കാശ്മീരിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ പ്രത്യേക അധികാരം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന നിയമം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞ നാഗാലാൻഡിലും മിസോറാമിലും മണിപ്പൂരിലും എല്ലാം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ കാശ്മീർ അവകാശപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ഏത് നിയമം പാസ്സാക്കിയാലും അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് കാശ്മീർ എന്ന് ഇവിടെ യെച്ചൂരി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതല്ല പക്ഷെ ഇത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ ബി എസ് പിയും എ എ പിയും ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുമായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് രാജ്യസഭയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷവും ഇല്ല പക്ഷെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ബില്ല് പാസ്സായത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം വന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ബി ജെ പിയോടൊപ്പം വന്നു മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിനകത്ത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ഭൂപേന്ദ്ര ഹൂഡെ അതുപോലെ കരൺ സിംഗ് അതുപോലെ അവരുടെ ചീഫ് വിപ്പ് എല്ലാവരും മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്ത ബി ജെ പിയുടെ ദേശാഭിമാന പ്രവർത്തനത്തെ അംഗീകരിച്ചു അനുകൂലിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ രൺ ഫലത്തിൽ രണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇനി ഭാവിയിൽ ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓർക്കുകയാണ് ഒരു വിദേശിയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഏയോഗി ഒരു മറ്റൊരു വിദേശി തലപ്പത്തിരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്ത്യവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിണറായി നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പിണറായി പാറപ്പുറത്താണ് ഉണ്ടായത് പിണറായി ജന്മമെടുത്ത ഒരു നേതാവ് മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അന്ത്യ കൂതാശി നടക്കുമെന്ന് തോന്നുകയാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും അതിന്റെ അനിവാര്യമായ അധപതനത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് ഈ അവസരത്തില് ആരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആരാണ് പകരം പകരം ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യവുമാണ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാശ്മീർ ഭാരതത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയും ഐക്യവും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തെ അനുമോദിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ അവർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തിൽ രാജ്യത്തിനകത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് കൊണ്ടുണ്ടായത് അത് നീക്കം ചെയ്ത ധീരമായ നടപടിയാണെന്ന് ഇന്നലെ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം വിലയിരുത്തുകയുണ്ടായ പ്രമേയത്തിൽ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ ദേശാഭിമാന പ്രവർത്തനത്തെ അനുകൂലിച്ച അതിന് അംഗീകരിച്ച എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തെയും അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻജിയെയും ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ബി ജെ പി യുവമോർച്ചയും അനുമോദിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദിക്കുക ഒരു കാര്യം നോക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി അഖണ്ഡതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭൂപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഏകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്തത് മുപ്പത്തഞ്ച് എ വകുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കിയത് ആ സമയത്ത് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നായി
അന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എഴുപത്തൊന്നിൽ ശ്രീമതി ഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ അന്ന് ബി ജെ പിയും ജനസംഘവും തയ്യാറായി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ പാരമ്പര്യ ചരിത്രം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിന്നില്ല കാരണം രാഷ്ട്രത്തിന് പ്രശ്നം വന്നാൽ എല്ലാവരും ഒന്നാകണം ഇതിൽ ഭാരതത്തിനൊരു ഭാരതത്തിനൊരു വീക്ഷണമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഞാൻ അതോട് അത് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് പണ്ട് പാണ്ഡവന്മാർ വനവാസത്തിന് പോയിരുന്നു ആ സമയത്ത് വനവാസത്തിലുള്ള പാണ്ഡവന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കൗരവന്മാരും വനത്തിലെത്തി നൂറുപേരും എത്തി ആ സമയത്ത് ഗന്ധർവൻ ഈ നൂറ് കൗരവന്മാരെയും നേരിട്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൗരവന്മാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് ഘട്ടം വന്നു നമ്മുടെ പഞ്ച ഇത് പാണ്ഡവന്മാർ അറിഞ്ഞു ഭീമസേന നടന്നു ഭീമസേന പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ധർമ്മപുത്രോട് പറഞ്ഞ് കഥ കഴിക്കുന്നു നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൗര കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിൽ പി കെ കൃഷ്ണദാസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം പയ്യന്നൂരിൽ നഗരത്തിൽ നിയമങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി വീണ്ടും കള്ള ടാക്സികൾ വ്യാപകമാകുന്നതായി പരാതി ഇതോടെ വൻ തുക ഇൻഷുറൻസും നികുതിയും അടച്ച ഈ മേഖലയിൽ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്ന നിരവധി പേർ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് റെന്റേകാർ സംവിധാനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് കള്ള ടാക്സികളായി പലരും സർവീസ് നടത്തുന്നത് നിയമാനുസൃതമായ നടപടികൾ പാലിച്ച് ഇൻഷൂറും ടാക്സും അടച്ച് പെർമിറ്റ് എടുത്ത് ഓടുന്ന ടാക്സികളെ നോക്കുകുത്തികളാക്കിയാണ് വ്യാജ ടാക്സികൾ നിരത്തിൽ വിലസുന്നത് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ ഈടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇവയുടെ സർവീസ് വേഗത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഇവരുടെ സർവീസ് കള്ള ടാക്സികൾ വ്യാപകമായതോടെ ആവശ്യത്തിന് ഓട്ടം പോലും ലഭിക്കാതെ പലരും കടക്കെണിയിലാണ് എല്ലാ സ്ഥാനത്തിന് മൊത്തത്തിൽ പണിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ജനങ്ങളാണ് ബോധവാന്മാരാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു പരിരക്ഷയും കിട്ടുന്നില്ല ഇൻഷുറൻസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തന്നെ വ്യാജന്മാരെ നിയമത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കാൻ തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി കെ ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്പറൊക്കെ പോലീസിനും ആർ ടി ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും വേണ്ട രീതിയിൽ അത് ഇപ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭരണാധികാരികൾ കഴിയുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത് ടാക്സി വാങ്ങി സർവീസ് നടത്തുന്നവർ ഇപ്പോൾ പലിശ പോലും അടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ട്രിപ്പുകളെ കള്ള ടാക്സികൾ മുടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതർ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ആദൂർ ധർമ്മശാലയിൽ നാലു നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചെരിയുന്നത് സമീപത്തെ വീടുകൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായി ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി മറുഭാഗം പൊളിച്ചു നീക്കിയ കെട്ടിടമാണ് അപകടാവസ്ഥയിലായത് സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് ഏതു നിമിഷവും നിലമ്പത്താവുന്ന നിലയിലുള്ളത് തളിപ്പറമ്പ് ധർമ്മശാലയിൽ സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നാലുനില കെട്ടിടം അപകടാവസ്ഥയിലായതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തുള്ള വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധികൃതരെ സമീപിച്ചു തുടർന്ന് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ ഷാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി വിവരം ദേശീയപാത അധികൃതരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ ഷാജു പറഞ്ഞു അതിന്റെ ട്രസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അതിന്റെ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ആ ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ നടപടിയിലേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി നാഷണൽ ഹൈവേ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹൈവേയുടെ ആർ ഐ അതേപോലെ തന്നെ സബ് കലക്ടർക്കെല്ലാം നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇതിന്റെ പരാതി ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിടം തകർന്നു വീഴുന്നതിന് മുൻപ് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാലിന് നടക്കും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശം കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷിന് നൽകിയത് കോൺഗ
മേയറായിരുന്ന ഇ പി ലതിയെ യു ഡി എഫ് അവിശ്വാസത്തിലൂടെ പുറത്താക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് കോൺഗ്രസിലെ സുമ ബാലകൃഷ്ണനാണ് യു ഡി എഫിന്റെ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി എൽ ഡി എഫും മത്സരിക്കും ഇ പി ലതിയെ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫിലെ ധാരണ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിർണായകമാവുക ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പി കെ രാകേഷിന്റെ നിലപാടാണ് യു ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായാലും അവരെ പിന്തുണക്കുമെന്ന് രാകേഷ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിനുള്ളത് എൽ ഡി എഫിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേരും എടക്കാട് നിന്നുള്ള പി കെ കുട്ടിക്കൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണം മൂലമാണ് എൽ ഡി എഫ് അംഗസംഖ്യ ഇരുപത്തിയാറായത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പി കെ രാകേഷ് വിട്ടുനിന്നാലും യു ഡി എഫിന് വിജയിക്കാനാകും ഡെപ്യൂട്ടി മേയർക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫ് നൽകിയ അവിശ്വാസ പ്രമേയം രണ്ടിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും യു ഡി എഫ് പി കെ രാകേഷിനെ പിന്തുണക്കുമെന്നതിനാൽ അവിശ്വാസം പാസ്സാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ രാകേഷിനെതിരെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും ലീഗിൽ നിന്നും വോട്ട് ചോരുമെന്നാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇരുപത്തൊൻപതിന് പ്രത്യേക കൌൺസിലും വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതി തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിച്ച നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റിയതും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഇരട്ടി കൂട്ടുപുഴ പാലം പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക യോഗം ഇരുപത്തിയേഴിന് ബംഗളൂരുവിൽ നടക്കും കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബംഗളൂരു റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ റീജിയണൽ തല എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘത്തോടും കൂട്ടുപുഴ പാലം സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് റവന്യൂ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി അഡീഷണൽ പി സി സി എഫ് കെ എസ് ടി പി കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കേരള വനം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി എന്നിവരാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എംപവേഡ് കമ്മിറ്റി യോഗമാണ് പാലം പണിയുടെ തടസ്സം പിൻവലിച്ചുള്ള അന്തിമ ശുപാർശ നൽകേണ്ടത് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകളുടെ ഫലമായാണ് യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കർണാടകവും കേന്ദ്ര വനമന്ത്രാലയവും ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് വിരാജ്പേട്ട എം എൽ എ കെ ജി ബോപ്പയെയും പാലം പണി തടസ്സം പരിഹരിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അനുകൂല നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരട്ടി തള്ളാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ചെറുകുന്ന് താവത്തെ പാറയിൽ രാജൻ പഴയങ്ങാടി പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ പച്ചപുതിപ്പിക്കാൻ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹിയുടെ വാർത്ത കാണാം ഇടവേളക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ പുഴയോരങ്ങൾ സർവ്വതും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് പുഴയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുകയാണ് ചെറുകുന്ന് താവത്തെ പാറയിൽ രാജൻ പഴയങ്ങാടി പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ പച്ച പുതപ്പിക്കാൻ രാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തുകയാണ് ഈ പ്രകൃതി സ്നേഹി മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ രാജൻ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കണ്ടൽ കാടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പഴയങ്ങാടി പട്ടുവം പുഴയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭൂരിഭാഗവും കണ്ടലുകളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ ചക്കര കണ്ടൽ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പതിനഞ്ചിനം കണ്ടൽ ചെടികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് യാതൊരു പ്രതിഫലവും കൂടാതെയാണ് രാജന്റെ പ്രവർത്തനം അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷികളുൾപ്പെടെ പുഴയുടെ തീരത്തെ കണ്ടൽ കാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി രംഗത്ത് രാജൻ നടത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് മണ്ണൊലപ്പ് തടിയ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യം ഞണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളും ഈ കണ്ടൽ ചെടിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ വിദേശ പക്ഷികൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളും ഈ കണ്ടൽ കാടിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപകാരം ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നമുക്ക് വേലി ഇറക്കാമെന്നുണ്ടായത് വേലി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെല്ലാം വെള്ളം പൊക്കം കയറിയതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ വാറ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൽ കാട് ഈ പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയങ്ങാടി എഴോ ചെറുകുന്ന് താവം കുഞ്ഞിമംഗലം മേഖലകളിലെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൈപ്പാട് നിലങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും കണ്ടൽ കാടുകൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഇവ വ്യാപകമായി വെട്ടിമാറുന്ന സമീപനമാണ് അടുത്ത കാലത്തായി തുടർന്നു വരുന്നത് ഇത് തടയണമെന്നും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കണ്ടൽ കാടുകൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും രാജൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്ന നടപടികളാണ് മോദി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് സി പി എം
കാലവർഷത്തിൽ വെള്ളം കയറിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശുചീകരണം പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രവൃത്തികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഉച്ചവാർത്ത പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്ത രണ്ടു മണിക്ക് നമസ്കാരം